这位好汉上梁山之前，仗着盖世武功救人于水火之中，结果却赔上身家财产，无奈投靠梁山。他上山后再也不曾动用武功，也没有替梁山征战沙场过。宋江看在眼里，那他根本没有办法。那么，这个好汉是谁呢？他最终结局又是怎样的呢？这个好汉名叫李应，是李家庄的庄主。他出生富贵家庭，为人十分豪爽仗义。在当地呢，有极好的名声，武艺也十分了得，同祝家庄和李家庄联盟，过着自在舒适的生活。然而，这一切都被三个外来人打破了。他们分别是杨雄、石秀和石谦。石秀无意间发现杨雄的妻子同其他人勾勾搭搭，他犹豫之下，决定告诉杨雄。杨雄得知后，认为妻子触犯了他作为男人的尊严。生气之下，除掉了妻子和奸夫，随后两人准备投靠梁山。谁知道，石谦竟然看到他们杀人的全过程，在得知两人要上梁山之后，提出了三人结伴而行的建议。天色渐晚，三人住进祝家庄的一家客栈，里面很多荤菜卖完了，只剩下一些素菜。无肉不欢的石谦，趁着店家不注意，将其后院的鸡偷来吃了。客栈老板养的鸡是用来报晓的，发现被偷后，气得怒不可遏，当即派人将石谦关了起来。杨雄、石秀两人立马跟老板说好话，还将盘缠拿出来求放过石谦，但客栈老板却不依不饶，坚决不放石谦。杨雄、石秀呢，是十分讲义气的人，他们不愿意丢下石谦上梁山。正当两人手足无措时，杨雄想起离祝家庄不远的李家庄有个熟人，也就是李家庄庄主李应的管家。他抱着尝试的心态找上门去，并讲明了事情缘由，恳求对方能救救石谦。管家见杨雄言辞诚恳的样子，不好拒绝，于是呢，将这件事情告诉了李应。李应是极讲情义的人，他觉得。管家伺候自己这么多年，出面请求帮助就应该出手。于是呢，便答应给杨雄解决这个麻烦。他随后提笔写了一封信，递去祝家庄。只是让李应没想到的是，祝家庄的人居然不给面子，扬言一定要惩罚石谦。李应觉得自己被打脸了，他不愿意失信于人，立马带着手下到祝家庄讨人。双方爆发激烈的争吵，从而引发一场乱斗。祝家庄的庄主没有打过李应，还在交战中受下重伤，才给了李应救出石谦的机会。但也因为这次打斗，李家庄同祝家庄结了仇怨，他们坚不可破的联盟关系自此土崩瓦解。虽然李应因为这件事损失很大，但他却没有表现出来，反而让杨雄他们在自己的庄子里面歇息几天。三人临走之时，还送了一些盘缠。杨雄三人心中十分羞愧，他们认为李应一个人无法承受祝家庄的怒火，所以邀请李应一起去梁山。李应听后呢，拒绝了。在他看来，自己当庄主，舒舒服服的，哪怕同祝家庄有了矛盾，也不至于上梁山当亡命之徒。而且，李应心中还想着，等这场打斗平息之后，登门拜访，挽救双方的关系。杨雄三人见李应无心上梁山，也就没有再出言相劝了，动身赶去了梁山。李应是《水浒》里数一数二的高手，他是怎么被逼上梁山的呢？杨雄三人上了梁山之后，把这件事情告诉了梁山做第一把交椅的宋江。此时的宋江正在为梁山没有银两而发愁，听杨雄三人说的事情，瞬间大喜过望。当初他被推选为大哥的时候。制定了很多规矩，其中一条是：生活再艰苦，也不能去做打家劫舍的事情。如此一来，梁山好汉们没有收入来源，生活也就渐渐陷入拮据之中。宋江听闻杨雄三人口中所讲的李应是李家庄庄主，想着对方家中呢应该积攒了不菲的财富，顿时生出了拉拢李应的心思。到时候，李应的财富呢也就成了梁山的。宋江思索片刻后，当即带着人马下山攻打祝家庄。在打斗之前，他还特地去拜访了李应，邀请对方加入梁山。李应没有同意，宋江无可奈何。得知李家庄和祝家庄之间的关系还没有和好。
，祝家庄庄主因李应打伤自己的事情耿耿于怀，还扬言要报官捉拿李应。李应吓得逃离李家庄，躲避风头。这个时候，宋江知道机会来了，他带着人马，借用李应的名义，把李应在李家庄积攒多年的财富全部运上了梁山，同时还将其家人全部接走。宋江放了一把大火，将李家庄烧的是干干净净。为了彻底断掉李应的后路，其实啊，宋江十分欣赏李应的一身本领，想迫切地将他收入梁山。于是，他还借着这个机会挑拨祝家庄和李应的关系。宋江得知李应的位置所在后，命手下装扮成官府的人对李应进行抓捕。当李应被逼到无路可逃的时候，他在带着好汉们打退官差，这招果然很有效。李应靠在墙头，愤恨极了。他没想到祝家庄竟然如此不念情义，当真找官差抓自己，同时对救了自己的宋江心生感激。而宋江就在这个时候传达李家庄被大火烧了的消息。走向绝路的李应沉默不语，此时的他真的陷入了迷茫，不知该如何是好。宋江观察李应的神情，装老好人表示，自己将他的大部分财产和家人接到了梁山避难。李应目光直直地看向他，在纠结犹豫中，到底还是随了宋江的心愿上了梁山。李应上梁山后表现如何呢？他最终结局又是怎样的呢？李应上了梁山之后，宋江心里十分高兴，但他也担心有一天会被李应发现。自己当初放火烧李家庄的事情，到时候啊，李应肯定不愿意继续在梁山生活。为了让李应适应在梁山的生活，同时展现自己对他的器重之心，宋江直接把管理梁山兵马粮草的事情交到李应手中。要知道，战场打仗很容易丢性命，而后方工作是最安全的。同时，粮草也是打仗的命脉，宋江却坦诚地将粮草交了出去。同时还为李应的安全着想，这番举动啊，让李应有了信赖之心。自此，李应成为了梁山的一份子，为英雄好汉们筹备后方粮草。他也没有提过当初的事情，但是，李应在梁山生活的日子里，并没有和其他英雄好汉打成一片，他更像是一个隐形人。当然了，不少好汉也听说过铺天雕李应，那是个武艺了得的人物。因此也没有主动去招惹他。时间就这样一天天过去了，很多好汉开始忘记李应是怎么上山的。但是，在李应负责粮草后，但凡是梁山参与的战争，粮草方面都没有出现任何的问题。这不得不承认，李应在后勤方面确实是有一些手段的。这也是李应不上战场，宋江依旧选择隐忍的原因。因为他根本无法再找出一个在管理粮草方面胜过李应的人。那么，李应最终结局怎么样呢？他是梁山好汉中为数不多得以善终的。当宋江带着整个梁山接受招安时，李应也在其中。他没有追求功名利禄的心，继续扮演着隐形人的角色，依旧做着管理后方粮草的工作，心甘情愿地留在后方，过着属于自己的小日子。但是他一身高强的武艺，到底还是被朝廷注意到了。朝廷不想他荒废武功，任命他当将军去建功立业。李应没有直接拒绝，他乖乖接过朝廷下达的诏书，在将军的位置上做了半年，始终没有干出丰功伟绩来。时间来到半年后，李应选择了辞官回乡，带着始终跟随自己的管家杜兴，继续过着与世无争的生活。细品李应上梁山后的事迹，对比他和其他好汉的下场，李应简直不要太幸运。但是细品之下，可以看出他是一个有大智慧的人，不贪图功名利禄，始终坚守自身岗位，低调做人。就算朝廷重视，也只想经营好自己的日子。这样的人，难怪能成为好汉中为数不多得以善终的人。